Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Pokémon Platin. Heute werden wir uns weiter in Richtung Westen aufmachen, um die Gebiete zu erkunden, die unseren Augen bereits äh, noch nicht... Jetzt habe ich mich versprochen. So, jetzt können wir auch normal weitermachen. Hallo, Leute. Ähm, ja, lass mal gegen dich kämpfen. Siehst du nicht, dass ich angele? Sei ruhig, du verscheuchst mir die Fische. Ja, weitere Trainerkämpfe warten auf uns. Ähm, und ich denke aber auch, dass... Dass wir ein paar dezente Probleme mit einem Garados kriegen werden. Das denke ich zum Beispiel. Nein, ich denke auch, dass wir, ähm, bald dem ersten Arena-Leiter gegenüberstehen werden. Beziehungsweise dem ersten aus diesen zwei Städten halt. Ähm... Ja, lass mal als erstes Grasflöte einsetzen. Aua, das tut weh. Mensch, das tut ordentlich weh. Ich habe echt wenig KP, Garados. Und Grasflöte klappt wieder nicht. Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe echt ein Déjà-vu. Na gut, dann ähm, lass mal die Pokémon wechseln. Und zwar auf Xadero mal wieder. Wobei, auf wen hatten wir damals gewechselt? Hatten wir auf Knight gewechselt? Nein. Ich glaube, Garados hat aber auf jeden Fall schon mehr Schaden genommen. Na egal. Dann kämpfen wir halt mit Xaderos. Xadero. Winter. Oh, Windhose ist eine Drachenattacke, oder? Oh, oh. Okay, zieht nur 20 KP ab. Zieht sie nicht sogar konstant immer 20 KP ab? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Aber im Moment sollten wir noch ein bisschen was aushalten. Lass mal versuchen, mit Schlitzer ordentlich Schaden zu machen. Ich weiß, Drachenwut ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber mal gucken. Ah, Drachenwut ist die bessere Alternative. Biss kommt jetzt noch dazu. Damit sind wir... Fast unter 40 KP gefallen. Fast. Ich würde sagen, wir kämpfen noch einmal weiter mit einer Drachenwut. Und ich hoffe jetzt, dass da nichts Überraschendes kommt. Das hoffe ich wirklich. Drachenwut, okay. Wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Alles ganz chillig in der Hut, Mensch. Jetzt müsste es hageln und das hätte, müsste ich vergessen haben, ey. Das wäre echt richtig traurig. Ähm. Nee, komm, lass Xadero das zu Ende führen. Wir werden. Die Kumo-Milch mal einsetzen, mal wieder. Und Xadero heilen. Ja, ja, so muss das. Wir müssen auch aufpassen, dass wir die Levelgrenze nicht übersteigen, ne? Ähm, für den nächsten Arena-Leiterkampf. Aber ich denke, das wird alles gehen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ich weiß gar nicht genau, wo die ist. Die müsste ich mir auch echt mal so hier auf die Hand schreiben. Dass ich immer so drauf gucken kann, ha? Okay. Vierter Arena-Leiter. Mhm. War Level so und so. Wie viele Orden haben wir eigentlich mittlerweile? Drei? Drei, ne? Drei oder zwei erst? Zwei wäre ganz schön peinlich bei Part 40 oder so. Wir sind schon locker über Part 40, wir sind bei Part 50, oder? Naja, aber gut, wir gucken uns auch immer wirklich sehr genau um und so weiter. Und uns hetzt ja niemand, uns hetzt ja niemand. So, Level 28, Giftspitzen. Ah, okay, die Attacke. Dazu wurde mir ja auch noch ein bisschen was erklärt, zum Glück. Ähm, die Kommentare ich, kann ich auf jeden Fall noch mit einbeziehen. Giftspitzen. Ma. Ah ich jetzt keine Attacke, die ich unbedingt benutzen wollen würde. Ich bin eigentlich so recht zufrieden mit den Attacken, die ich habe. Ähm, Giftspitzen nicht lernen. Genau, Giftspitzen funktionieren tatsächlich so, wie ich sie mir gedacht hatte, dass so Zacken um uns rum sind und wenn wir ein Pokémon auswechseln oder einwechseln, dann wird es halt sofort vergiftet. Es gibt aber zwei Besonderheiten. Flug-Pokémon sind nicht davon betroffen. Sieh sich das einer an. Sowohl mein Fang als auch der Sieg sind mir durch die Lappen gegangen. Ähm, Flug-Pokémon sind nicht betroffen und wenn man ein Gift-Pokémon einwechselt... Oh, uh, da haben wir eine Entwicklung. Hallöchen, Aaron Code. Nenne ich jetzt mal. Ehren. Ehren ist doch. Woher kommt Ehren? Heißt du Ehren? Oder woher kommt eigentlich der Name? Weil Ehren ist doch auch Hauptcharakter von äh, Attack, of, äh, Attack on Titan, ne? Kannte ich damals noch nicht, als ich benannt habe. Habe ich erst vor kurzem geguckt. Ähm, ja, jetzt haben wir Kill, ja? Ja, und wenn wir bei Giftspitzen ein Gift-Pokémon einwechseln, dann werden die Giftspitzen sogar komplett aufgehoben. Mist, ich wollte mich eigentlich informieren wegen Kill, ja, ne? Mache ich mal jetzt ganz kurz. Bis gleich. Okay, ich habe mir das Ganze jetzt angeguckt und wir haben mega Glück, dass wir ein männliches Ehrencode haben. Denn, ja, denn nur männliche können sich weiterentwickeln. Und ich würde sagen, wir entwickeln es gleich, denn es lernt Psychokinese und Zauberblatt. Und das sind beide spezielle Angriffe. Und ja, das, das lohnt sich dann nicht so krass, sag ich mal. Ähm, weil, ja, ähm, Galagladi eben mehr auf den Angriff geht. Und deswegen benutzen wir unseren Funkelstein. Oh yeah, oh yeah, und schon haben wir ein Galagladi! Yes! Und das sieht doch ziemlich nice aus, oder? Ein Kampf-Psycho-Pokémon. Ziemlich cool, ziemlich cool. 
finde ich. So, mal sehen, ob es gleich noch, noch Attacken lernt. Nee, leider nicht. Schade, weil, weil auf, es stand da auf Level 1 lernt es Laubklinge. Dachte ich, vielleicht lernt es das ja jetzt schon. So, was haben wir denn hier? Ein Angriff von 56, das ist nice. Und Verteidigungswerte 35 und 59. Ja gut, äh, hat auf jeden Fall die schlechteste, fast die schlechteste Verteidigung von unserem Team. Aber eine... Ja, mit schon jetzt schon mit die beste Spezialverteidigung und ein Angriffswert. Den drittbesten Angriffswert. Ich würde sagen, das lohnt sich doch, ne? Weil KP hat es noch nicht so viel. Ähm, okay. Und es erhöht die Initiative, sobald wir zurückschrecken. Alles klar. Coole Fähigkeit auf jeden Fall, die allerdings nicht häufig Einsatz finden wird, glaube ich. Ähm, gut. Dann lass uns das noch ein bisschen weiter trainieren, bevor wir es dann tatsächlich einsetzen. Und das ist ein super Trank einsetzen. Ah, ich habe gerade auch so ein paar Problemchen mit meiner Lampe. Mit meiner ganz normalen Zimmerlampe. Die spinnt nämlich rum und da ist gerade eine Glühbirne wieder ausgegangen, obwohl ich vorhin gerade eine neue reingemacht habe und so. Und es funktioniert irgendwie nicht so ganz. Jetzt ist es sehr dunkel. Wasser-Pokémon sind glücklich, wenn es regnet. Und ich bin das auch. Bist du etwa ein Wasser-Pokémon? Eine Katze hat vier Beine. Ein Hund ist auch vier, hat auch vier Beine. Eine Katze ist ein Hund. Oh mein Gott. So, Mike, dann leg mal los. Ich finde es sehr, sehr mühselig, wenn das so dunkel ist. Dann werde ich ein bisschen schläfrig und ich will eigentlich wach sein. Und deswegen werde ich gleich versuchen, ob ich da irgendwie nochmal ein bisschen Lampen rein, Lampen raus, Lampen wieder rein, raus, rein und ein bisschen rumfuchteln werde. Und dann hoffe ich, dass, das, dass ich das Ganze wieder irgendwie zum Laufen kriege. Meine Lampe, also jetzt leuchtet los. Normalerweise sind da fünf Lampen, die funktionieren sollten, aber bei mir funktionieren irgendwie bloß zwei. Und jetzt ist eine davon eben auch noch rausgegangen. Naja... Nicht so cool, ne? Nicht so ganz cool. Aber naja, damit, damit muss ich leben. Es ist ja 4.39 Uhr. Es wird ja bald wieder hell, hoffe ich. Wo oh, ist es eben noch dunkler? Hatte ich gerade das Gefühl. Vielleicht funktioniert hier gar kein Licht mehr. Da wird es echt gruselig. Warum setze ich eigentlich die ganze Zeit Gigasauger ein? Wir brauchen eigentlich... Ähm... Keine KP. Also kann ich auch Zauberblatt einsetzen, oder? Das wäre doch jetzt überhaupt kein Ding. Überhaupt kein Ding wäre das. So... Es regnet weiter und es regnet immer weiter. Schmerbe. Nochmal. Du hast ganz viele Schmerbes, was? Ich weiß gar nicht, ist Schmerbe auch schon vom Typ Boden? Ich glaube schon, ne? Bodenwasser. Von daher sind wir halt mit Pflanzen-Pokémon wirklich gut bedient. Ähm. Ja, und generell ist es sehr gut, dass wir ausgerechnet jetzt Mike trainieren können, wo. Ja, wo wir hier an einem Ort sind, wo es halt sehr, sehr viele Wasser-Pokémon gibt. Also, das passt halt wirklich zeitlich auch natürlich perfekt rein. So, und wer kommt jetzt als nächstes? Garados schon wieder. Garados. Ich könnte natürlich Galagladi einfach mal gegen einsetzen, aber Galagladi hat, glaube ich, noch keine Attacken drauf. Wir könnten Galagladi Schockwelle beibringen, wollte ich sagen, aber das geht ja eher auf den speziellen Angriff. Don äh, Donnerschlag wäre echt nice, glaube ich, ne? Ähm, Garados, äh... Pff. Ne, komm, wir versuchen es nochmal. Wieder mal. Mike gegen Garados. Das kann eigentlich nicht gut enden, aber wir, wir versuchen es, wir versuchen es. So, dann äh, setzt mal... Grasflöte wieder ein und bringe es zum Schlafen. Oh, Silberblick nur. Yay, wenn es jetzt einschläft, haben wir durchaus passable Chancen. Sehr schön, es schläft ein. Vielleicht kann Mike tatsächlich das erste Mal den Kampf gegen Garados gewinnen. Das wäre doch ziemlich heftig, oder? Das wäre doch ziemlich, ziemlich heftig. So, Mike, jetzt gibt dein Bestes. Garados schläft. Als nächstes Ekelsamen. Garados schläft tief und fest. So, Egelsamen, damit wir immer schön eine feste KP-Zufuhr bekommen und gleichzeitig Garados konstanten Schaden zufügen. Und damit der Kampf noch ein bisschen länger dauert. So. Denn viel Schaden werden wir nicht machen. Ich denke, da können Egelsamen auch schon ordentlich Schaden auf Dauer machen, ja. So, als nächstes werden wir dann mit Zauberblatt einmal angreifen. Genau, weil Garados schläft noch eine Runde tief und fest. Und danach äh, werde ich Gigasauger einsetzen. Weil dann bin ich schon der Überzeugung, dass Garados, ähm, ja angreifen wird, aufwachen wird. Und wir haben Garados seit halt immerhin schon mal die Hälfte der KP jetzt abgezogen. Das heißt, für Knaxel ist dann die Herausforderung jetzt auch nicht mehr so groß. Und ich glaube außerdem, dass wir das vielleicht sogar tatsächlich schaffen können. Fuchtler, nein! Das ist unser Ende, das ist unser Ende. Mike lebt noch. Es lebt noch. Oh Mann, ich habe, Das war das erste Mal, dass ich richtig fest damit gerechnet habe, dass wir tot sind. Aber sowas von. Weil Fuchtler... Ist zu heftig. Garados hat einen hohen Angriff. Fuchtler hat Stärke 60, glaube ich, mindestens. Und unsere Verteidigung wurde geschwächt. Und wir haben eh schon eine schwache Verteidigung. Aber wir gewinnen tatsächlich den Kampf gegen Garados noch. Meine Güte. 
Boah, Schock fürs Leben. Es kann Fuchtler. Heftig. Stimmt, natürlich kann es Fuchtler. Uff, da bin ich aber ganz schön unter die Räder gekommen. Das bist du, mein Freund. Das bist du. Boah. Ja, lass einfach weitermachen und versuchen uns zu heilen. Mal sehen, was du noch so für Pokémon hast. Hier kommen nur Trainer vorbei. Nie sind es Frauen, die gerne angeln. Oh. Ich bin doch weiblich. Wir können gerne ruhig zusammen angeln ein bisschen. Oh, Goldini auf Level 27. Wir sind auf Level 28. Damit kann uns Zornbohrer schon nichts mehr anhaben. Aber Goldini kann, glaube ich, Schnabel. Wollen wir das Risiko echt eingehen? Ich glaube, wir sind schneller, oder? Goldini ist schneller, setzt aber nur Dreschflegel ein. Das überleben wir. Das überleben wir. So, jetzt kommt Gigasauger und das gibt uns jede Menge KP. Jede Menge KP. Reicht das sogar aus? Ja. Es füllt uns fast komplett auf. Nice. Damit sind wir auf jeden Fall mit Mike auch wieder im Rennen. So, wer kommt jetzt? Als nächstes Ehrencode erreicht erstmal Level 21 und kriegt ordentlich Spezialverteidigung dazu. Und Angriff auch ein bisschen. Ein bisschen. Als nächstes kommt nochmal Goldini. Okay, sehr gut. Werden wir wieder ganz normal mit ähm, Gigasauger angreifen. Und dann sollten wir auf jeden Fall voll sein danach, oder? Selbst wenn jetzt ein Schnabel kommt, Wasserring kommt. Oh, ich bin Goldini und versuche mich zu heilen. Aber dein Wasserring wird dir auch nichts bringen, wenn ich dir die Energie aussauge. Tja. Tja, tja, tja. So, ja, das war's leider, Goldini. Das tut mir echt leid für dich. Wirklich, wirklich aufrichtig leid tut's mir für dich, aber... Dann kannst du mal nicht ändern, ne? Dinge geschehen. Gut, dann habe ich eben verloren. Na und? Dann angle ich eben weiter. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig vorgelesen habe. Ich tue einfach immer so, als wüsste ich, wie es weitergeht. Obwohl ich das Ende gar nicht mitbekommen habe. Aber, naja. So. Ähm. Hier ist auf jeden Fall ein Trainer irgendwie, zu dem man noch kann. Und hier können wir mit dem Rad weiterfahren. Können wir ja erstmal machen von mir aus. Lass mal aber... Oh, da ist ein Polizist. Okay. Aber es wird schon hell langsam wieder, ne? Das ist auch cool. Dass ich jetzt helle hineinspiele. Ähm. Warte mal, wenn es hier hinten lang gehen wird und da nichts ist, da glaube ich aber nicht, dass hier nichts ist. Dann glaube ich doch mal fest, dass hier irgendwo ein Item sein wird, ne? Naja, das habe ich mir doch wohl gedacht. So, ich würde eigentlich da unten noch gerne weiter gucken, aber scheinbar dürfen wir nicht. Gucken wir erstmal hier oben weiter. Wo kommen wir hier hin? Ach, hier können wir einfach runterspringen. Das ist so eine kleine Abkürzung. Na gut, das ist jetzt eigentlich nicht in meinem Interesse, von daher gehen wir mal den Weg hier zurück und ohne Fahrrad bitte. Ich mag das Fahrrad doch nicht so gerne. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Wer bist du? Was hast du so drauf? Was hast du für Pokémon? Ich bin stolz auf meine Pokémon und ich werde dir zeigen, warum das so ist. Na gut, dann mal los. Dann mal los, mi amigo, Demetrius. Ein Nachtara. Okay. Nachtara sieht irgendwie sehr schlecht gezeichnet aus, finde ich. So sehr comic-like. Sieht irgendwie nicht cool aus. Ähm, oder passt nicht zu dem restlichen Stil. Lass mal erst Ekelsamen einsetzen. Verfolgung kommt jetzt. Okay, das dürfte nicht so viel abziehen. Naja, ja, gut. 18 KP. Na gut, es ist auch eine Unlichtattacke, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber, wenn es Finte kann, könnte das relativ viel Schaden machen. Aber gut, es verliert jetzt durch Gift und durch Absorber schon mal sehr viele KP. Das heißt, den Kampf können wir eigentlich können wir eigentlich gewinnen. Ich setze Gigasauger ein. Sandwirbel. Ja, selbst wenn ich dich gar nicht mehr treffe, du wirst auf Dauer fallen nach Tara. Da mach dir mal keine Hoffnungen. So, jetzt sind wir wieder voll. Das ist gut. Und mit Zauberblatt treffen wir, glaube ich, auch immer. Ne? Da war ja die Genauigkeit ziemlich hoch. So, jetzt regnet es weiter. Und jetzt kommt erstmal noch Absorber dazu und das Giftpuder. Nicht das Giftpuder, sondern einfach die Vergiftung. Wir haben dich ja nicht durch Giftpuder vergiftet, sondern durch unseren Giftdorn. Das ist, das ist eine sehr coole Fähigkeit, die sehr oft zum Einsatz kommt und sehr oft auch halt zum Sieg verhelfen kann. So, was kommt jetzt? Ruckzucki. Naja, gut. Wenn du meinst, dann mach ruhig. Bitte nur nicht so viel bringen. Denn jetzt bist du leider tot. Nach Taralein. Aber gut gekämpft auf jeden Fall und ein ziemlich starkes Pokémon hier. So, Level 29 für Mike ist damit auch auf dem Level der anderen. Und dann mal gucken, wer jetzt kommt. Hat er ja nicht zwei? Ich glaube ja, ne? Ne, naja, dann hat er bestimmt noch Psyana, oder? Als nächstes wird Psyana eingesetzt. Ähm, ja, da würde ich das Pokémon sehr, sehr gerne wechseln. Und zwar auf Knight. Knight hat zwar keine so gute Spezialverteidigung. Und Psyana hat halt schon einen sehr guten Spezialangriff. Aber ich glaube, die Initiative war nicht so ganz geil. Und deswegen hoffe ich einfach, mit Finta als erstes angreifen zu können. Okay. Oder Psyana greift mit Ruckzuckieb an, der überhaupt keinen Schaden macht. Und Finte könnte dann schon wieder ausreichen, weil die Verteidigung nicht so geil war von Psyana. Richtig? 
Ah, es lebt noch. Noch lebt es. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind halt schneller. Ich glaube, wir sind eigentlich schneller, wenn man den Ruckzuck -Hieb vom Ruckzuck -Hieb, Ruckzuck Hieb absieht. Ja, und solange es Ruckzuck -Hieb einsetzt, hat es sowieso keine Chance. Von daher haben wir äh, nach Tara und Psyana zwei Pokémon, die durchaus gefährlich sind. Auf unterschiedliche Art und Weise haben wir dann doch recht überzeugend bezwungen, sag ich mal, ne? Level 30 für Knight, damit ist unser erstes Pokémon auf Level 30 und hat Angriff und Verteidigung ordentlich was dazu bekommen. Nice. Okay, damit wäre deine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. So, wie sieht's aus? Du bist... Ja, Mike ist ein klein bisschen angeschwächt. Lass mal gucken, was du so drauf hast. Auf, dein, auf dem, deinem Fahrrad kannst du die Baumstämme wie Brücken... Ach, das sind Baumstämme. Ach so. Ach so, ja gut, ergibt natürlich Sinn irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Okay, Silber auch gefunden. Das ist eine, eine ziemlich starke Käferattacke. Kann die denn irgendwer lernen? Wir können sowieso mal gucken, ob, ob wir irgendwie ein paar Attacken haben für Dings. Ähm, Silberhauch. Wo ist ein Silberhauch? Silberhauch war doch keine... Da, 62. Keine der ersten 50 TMs. Die ersten 50 TMs sind übrigens so wie in Höhen. Und alles danach sind halt so die neuen, die 50, die darauf kamen. Ist ja auch so eine kleine Neuerung, dass überhaupt so viele Sachen kamen. Ähm... Du wirst doch sicherlich aero Ass lernen können, oder? Eine Flugattacke wäre ja auch ziemlich nice. Ja, du könntest aero Ass lernen. Bring ich dir aero Ass bei? Ich denke schon, oder? Warum nicht? Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Attackenvielfalt, was wir denn hätten. So, du hast hier Konfusion, Doppelteam, Teleport, Beschwörung. Anwender singt eine Beschwörungsformel und verhindert, Opfer eines Volltreffers zu werden. Ja, an sich ja sehr cool, aber dafür einen Zug zu verschwenden, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So ist die Volltrefferquote jetzt auch nicht. So, Schockwelle brauchen wir nicht. Und, ja, ansonsten brauchen wir das jetzt auch nicht unbedingt. Damit hast du auf jeden Fall schon mal eine Attacke, mit der du dich wehren kannst. Das ist doch schon mal was, oder? So, dann lass uns hier weiter gucken. Mal sehen, was hier noch alles so auf uns wartet. Bam, 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 bam. Ein, ein Kampf würde ich nämlich noch gerne machen. Ich glaube nicht, dass du Wasser-Pokémon hast, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre eher was für Kalaria hier, dieser Kampf. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe die Vermutung. Dann lass mal kämpfen. Wir sind ständig auf Streife, es ist sicher hier, selbst nachts. Oh, du willst gar nicht kämpfen. Okay, dann lassen wir doch wieder Mike nach vorne machen, eventuell. Mal sehen, welcher Trainer hier auf uns wartet. Ob noch Trainer auf uns warten. Wobei ich da eigentlich von ausgehe. So, okay, dann kommt hier noch ein wildes Pokémon. Vielleicht ist das ja noch irgendwie ein mega seltenes Pokémon. Nein, es ist ein Bamelin. Okay, Bamelin ist nicht ganz so selten. Aber hey, es ist Bamelin, okay. Bamelin ist cool. Ähm, ja, und das Zauberblatt einsetzen. Ist leider schneller tatsächlich als wir. Mhm, obwohl wir doch ein paar Level höher sind. Und ein Volltreffer. Dann hätten wir doch vielleicht dieses Liedchen trellern sollen, was? Hätte uns das zumindest davor geschützt. Ähm, na gut, das sollte aber ausreichen, oder? Und das gibt ja auch ein paar Erfahrungspunkte oben drauf. Vielleicht, soll, vielleicht sollten wir aber nochmal gegen ein Bamelin kämpfen und uns ein paar KP einverleiben. Ehrecode erreicht Level 22 plus 3 Angriff. Sehr schön. Und Schlitzer. Natürlich kannst du gerne Schlitzer lernen. Eine Attacke vergessen? Of course. Und zwar kannst du gerne mal Teleport verlernen. Finde ich nämlich nicht ganz so krass, ehrlich gesagt. Teleport ist jetzt nicht so mein Ding. Na gut. Damit haben wir auf jeden Fall schon Attacken, die ordentlich Schaden machen können. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir hier an dieser Stelle den Part erst einmal beenden und beim nächsten Mal dann hier weitermachen. Ähm... Ich glaube, dass wir hier dann schon die Trainer abschließen könnten. Schon ist gut, ich weiß. Und dass wir dann uns endlich der nächsten Arena widmen werden. Ich werde mich jetzt mal um meine Lampen kümmern und hoffentlich kriege ich das irgendwie hin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen und Bewerten.